আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোর্স টিকার নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব তোমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি মূল বইয়ের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা আর্টের সেশন পাঁচ নিয়ে সেশন পাঁচের নাম হচ্ছে ইমেল পাঠানোর সময় হলো তো এই সেশনে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা একটি ইমেল তৈরি করতে পারি দেখো এখানে লেখা রয়েছে অবশেষে আজকে আমাদের ইমেল পাঠানোর পালা আমরা ঠিক করে ফেলেছি আমরা কাকে ইমেল পাঠাতে চাই এবং ইমেলের খসরাও লিখে ফেলেছি আজকে সবাই মিলে আমরা শ্রেণী কক্ষে বসেই ইমেলটি লিখব সবাই মিলে যেহেতু একটি ইমেল লিখব তাই যে কোনো একজনের ইমেল ঠিকানা আমরা ব্যবহার করব আমাদের সবার বয়স যেহেতু এখনও তেরো হয়নি অনেকের হয়তো ইমেল ঠিকানা নেই তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি আমরা আমাদের শিক্ষকের ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করি শিক্ষকের ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করলেও কাজটা কিন্তু আমরাই করব তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে দেখে নিলাম মূল বক্তব্য যে আমরা এখন একটি ইমেল তৈরি করব তো চলো আমরা আমাদের মূল বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে যাই পরবর্তী পৃষ্ঠায় আসলে আমরা ঠিক এরকম একটি ছক দেখতে পাবো যেখানে লেখা রয়েছে ইমেইল এবং ইমেইল লেখার একটি ফর্মেট এখানে দেওয়া রয়েছে প্রথমে বলা রয়েছে টু তারপরে বলা রয়েছে সিসি এরপরে বলা রয়েছে সাবজেক্ট অর্থাৎ আমরা এই যে খালি ঘরটি রয়েছে এখানে আমরা আমাদের ইমেলটি লিখব এবং ইমেইল লেখার সময় আমরা এই ফর্মেটগুলো ব্যবহার করব তো শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের জন্য একটি নমুনা ইমেল তৈরি করেছি যেটি দেখলে তোমরা ধারণা পাবে যে কিভাবে তোমরা এই ইমেলটি লিখতে পারো তো চলো আমরা নমুনা ইমেলটি দেখে নিচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের নমুনা ইমেলটি আমি এখানে টু এ লিখেছি আবু তালেব অ্যাট জিমেল ডট কম অর্থাৎ আমি যার কাছে ইমেলটি পাঠাবো তার ইমেল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে আবু তালেব অ্যাট জিমেল ডট কম সিসি এখানে আমি ফাঁকা রেখেছি কারণ আমার এই ইমেলটা শুধুমাত্র একজনের কাছেই যাবে এই জন্য আমি শুধুমাত্র ইমেল অ্যাড্রেসটি টু এ লিখেছি সিসিতে লিখিনি তোমাদের এই একই ইমেল যদি অন্য ব্যক্তির কাছেও যায় সেক্ষেত্রে তুমি সেক্ষেত্রে তুমি সিসির এই সামনেও তোমার সেই ইমেল অ্যাড্রেসগুলো লিখতে পারো এরপরে আমরা দেখে নেব সাবজেক্ট অর্থাৎ আমরা কোন বিষয়টির উপরে এই ইমেলটি লিখতে যাচ্ছি আমি লিখেছি রিকোয়েস্টিং ফর মাল্টিমিডিয়া ফ্যাসিলিটিস ইন দ্য ক্লাসরুম ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া ফ্যাসিলিটিস বা সুবিধা থাকবে এরকম একটি রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার টিচারের কাছে একটি আবেদন পাঠাবো তো এটি হচ্ছে আমার সমস্যা এবং এই সমস্যাটি নিয়ে আমি আমার শিক্ষকের কাছে কি করব চিঠি লিখব বা ইমেইল লিখব তো চলো আমরা আমাদের ইমেলের মূল বক্তব্যে চলে যাই সেখানে আমি লিখেছি ডিয়ার স্যার উই দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর স্কুল বেক টু ড্র ইউর অ্যাটেনশন টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ওয়ান নিউ সাবজেক্ট ডিজিটাল টেকনোলজি হ্যাজ বিন ডান ম্যান্ডেটরি ইন আওয়ার সিলেবাস দেখো বেশ বড় একটি বাক্য একটু ভেঙে ভেঙে আমরা দেখে নিচ্ছি বলা হয়েছে উই দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর স্কুল আমরা আপনার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী বেক টু ড্র ইউর অ্যাটেনশন টু দ্য ফ্যাক্ট একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আপনার অ্যাটেনশন বা মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই এবং সেটি কি That one new subject, digital technology, has been done mandatory in our syllabus. Our syllabus, our part of the digital technology, but digital project, we have a subject mandatory, but we have to do it. So, we need a classroom where there will be availability of computer, internet connection, and other digital systems. তো এখানে বলা হয়েছে সুতরাং সুতরাং আমাদের এমন একটি ক্লাসরুম প্রয়োজন বা এমন একটি শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন যেখানে কম্পিউটার ইন্টারনেট সংযোগ এবং অন্যান্য যে সকল প্রযুক্তিগত সুবিধা রয়েছে সেগুলো সহজলভ্য থাকবে ইউ নো দ্যাট দ্য প্রেজেন্ট এইজ ইজ দ্য এইজ অফ কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনোলজি আপনি জানেন যে বর্তমান যে যুগ এই যুগটি হচ্ছে কম্পিউটার এবং প্রযুক্তির যুগ সো টু কম্পিট উইথ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড উই নিচ ভাস্ট নলেজ অব দেম এখন এখানে শেষে বলা হয়েছে সুতরাং পুরো পৃথিবীর সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য উই নিজ ভাস্ট নলেজ অব দেম এগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন উই দেয়ার ফোর হোপ দ্যাট ইউ উড বি কাইন্ড এনাফ টু টেক প্রপার স্টেপস টু প্রোভাইড মাল্টিমিডিয়া ফ্যাসিলিটিস ইন আর ক্লাসরুম টু এনরিস আর নলেজ অ্যান্ড অবলিক দেয়ার বাই সুতরাং আমরা আশা করছি যে আপনি এই বিষয়ে যথেষ্ট দয়ালু হবেন এবং প্রপার স্টেপ বা যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন যাতে করে আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের যে সকল ফ্যাসিলিটিস বা সুবিধাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা পাই তো সিনসিয়ারলি ইয়োর্স বেলাল হোসেন লিখে দিয়েছি ক্লাস সেভেন রোল নাম্বার পাঁচ তো এগুলো আমরা লিখে দিয়েছি অর্থাৎ মূলত একটি চিঠি বা অ্যাপ্লিকেশান আমরা যেভাবে লিখি আমাদের ইমেইলের মূল বক্তব্যটুকু কিন্তু সেরকমই হবে শুধুমাত্র উপরে যে সকল ফর্মালিটিগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা ইমেলের মতো করে লিখব তো শিক্ষার্থীরা একটি বিষয় খেয়াল করো এখানে আমি কিন্তু ইংরেজিতে একটি ইমেইল লিখেছি 
তবে তুমি যে শুধুমাত্র ইংরেজিতে ইমেল লিখতে পারবে বিষয়টা কিন্তু এমন না তুমি কিন্তু চাইলে বাংলা ভাষায়ও ইমেল লিখতে পারো আমি এই ইমেলটি কিন্তু এখানে দেখো বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছি যেমনটি আমি তোমাদেরকে বাংলায় লাইন বাই লাইন পড়ে শুনিয়েছি ঠিক ঠিক সেটাই এখানে বাংলায় অনুবাদ করে লেখা রয়েছে তোমরা এটি দেখতে পারো এবং এটি দেখে তোমরা এটিও কিন্তু তোমাদের মূল বইয়ের এই যে ফাঁকা জায়গাটুকু রয়েছে এখানে লিখতে পারো তাহলে শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে তোমরা যে কোনো একটি সমস্যা নিয়ে তোমার শিক্ষকের কাছে ইমেল পাঠাতে পারো তো আমাদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা আট এই ক্লাসের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চলে যাব আমাদের মূল বই থেকে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা নয়ে আমাদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা নয়ের নাম হচ্ছে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপত্র এবং সেখানে আমরা দেখে নেব সেশন এক বৈচিত্র্যর সৌন্দর্য তো এই যে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা নয় রয়েছে এখানে যে সকল অনুশীলনীমূলক কাজ থাকবে সেগুলো আমি এর পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব তাই এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি